ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗುವಂಥ ಭಾಷಣ ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮತ ಪಂಥಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವಂಥ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚೆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಭಾರತದಿಂದ ಆಚೆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಪರ್ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪೇಪರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣಗಳು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಪೋರೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಇದೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಭಾಷಣಗಳು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರದ್ದು ನಡೆದಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಷಣ ಅಂತೂ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಭಾಷಣ ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಏನು ಭಾಷಣ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ವಾಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಡೆದಿಟ್ಟಂಥ ಭಾಷಣ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಪೇಪರ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜನ್ ಸೆಕ್ಟೇರಿಯನಿಸಮ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ನ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಏನು ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ ನೌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ to us from time prehistoric hinduism zoroastrianism and judaism they have all received tremendous shocks and all of them prove by their survival their internal strength anta ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತಪಂಥಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಝೊರಾಸ್ಟ್ರನಿಸಮ್ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಝೊರಾಸ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬಿದಂಥ ಝೊರಾಸ್ಟ್ರನಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಂತೆ ಮತದ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಜುದಾಯಿಸಮ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಏನು ಜೂಗಳು ಯ
ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ವೈಲ್ ಜುದಾಯಿಸಮ್ ಫೇಲ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾಂಕರಿಂಗ್ ಡಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಅ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಸೀಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಜುದಾಯಿಸಮ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಪಂಥ ಏನಿದೆ ಈ ಪಂಥದ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಜುದಾಯಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನೇ ತಾನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಮಗಳಿಂದಲೇ ಓಡಿಸಿಪಟ್ಟ ರಿಲೀಜನ್ ಆಗಿ ಅದು ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಜೊರಾಷ್ಟ್ರನಿಸಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಟ್ ಅರೋಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೀಮ್ ಟು ಶೇಕ್ ದ ರಿಲಿಜನ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೀ ಶೋರ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೆಮಂಡಸ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಫ್ಲಡ್ ಅ ಥೌಸಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ವಿಗರಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಟಮಲ್ಟ್ ಆಫ್ the rush was over these sects were all sucked in absorbed and assimilated into the immense body of the mother faith ಸಾಲುಗಳು ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಮತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಜುದಾಯಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಜರಾಸ್ಟಿನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಓಡೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಆದರೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ ಥರ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮತಗಳು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಂಥ ಇದರ ಒಳಗಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ವೇವ್ ಥರ ಬಂತು ಯಾವ ಥರ ವೇವ್ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಬಡಿತಾವೋ ಹಾಗೆ ಅಲೆಗಳು ಬಂದುವು ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಹೇಗೆ ಸುನಾಮಿ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾವೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲೆಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು ನಿಜ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಶಾಂತವಾಯಿತೋ ಈಗ ಎದ್ದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಗರ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹಾಗೆ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿತ್ರ ಇದರ ಯಾಕಿದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನಾಗರಿಕವಾದ ಅಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುವಂಥ ಧರ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೆರಡು ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಾಕನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕೋಸ್ ಟು ದ ಲೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯೋಲಿಟ್ ಐಡೋಲಿಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಸ್ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೀವು
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಡೋಲೇಟ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಲಹಂತದಲ್ಲಿ ಐಡೋಲೇಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪುರಾಣಗಳು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಹಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಮೂರು ಕೂಡ ಮೂರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಡೋಲೇಟ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳ ಹಂತದ್ದು ಅದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಅಜ್ಞೇಯತವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿಸಂನ ಅಜ್ಞೇಯತವಾದ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭೌತಿಕವಾದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ ದೇವರು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಜ್ಞೇಯತವಾದ ಅಂತ ಏನು ಜಗತ್ತು ಆನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀತೋ ಥಾಮಸ್ ಹಕ್ಸ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಧಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೈನರ ಎಥೀಸಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಐಡೋಲೇಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಇರುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಸ್ತಿಕವಾದ ಚಾರ್ವಾಕವಾದಕ್ಕೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಯ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂತೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನಾಳಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ